டு மை சேனல் என்ன சமையல் பாக்கியா இன்னைக்கு வந்து வாழைக்காய் பொருள் செய்ய போறோம் அதுக்கு என்னென்ன பொருள் தேவைன்னு பார்த்துடலாம் வாங்க ஒரு வாழைக்காய் எடுத்து வச்சிருக்கேன் உப்பு நாலு பச்சை மிளகா கீறி வச்சிருக்கேன் கருவேப்பில ரெண்டு வெங்காயம் நறுக்கி வச்சிருக்கேன் கால் மூடி தேங்காய் துருவி வச்சிருக்கேன் அரை எலும்புச்சை பழம் எடுத்து வச்சிருக்கேன் பெருங்காயத்தூள் தாளிக்க கடுகு அரை ஸ்பூன் ஒரு ஸ்பூன் வந்து கடலை பருப்பு ஒரு ஸ்பூன் உளுத்த பருப்பு இந்த வாழைக்காவை வந்து ஒரு மூணு நிமிஷம் கொதிக்க தண்ணில போட்டு வேக வச்சு எடுத்திருக்கேன் இப்போ இதை வந்து தோல் சீவிட்டு நல்லா இலைச்சி வச்சுக்கணும் அடுப்பு ஆன் பண்ணி கடாய் வச்சுட்டேன் இப்போ ரெண்டு ஸ்பூன் ஆயில் ஊற்றிக்கிறேன் எண்ணெய் சூடாயிடுச்சு கடுகு உளுந்து கடலைப்பரை போட்டு தாளிச்சுக்கிறேன் வெங்காயம் போட்டுக்கிறேன் கருவு போட்டுக்கிறேன் பச்சை மிளகா போடுறேன் அடுத்து போட்டு உப்பும் போடுக்கிறேன் போட்டு நல்லா வதைக்கிறேன் வேக வச்ச வாழைக்காய் துரி இருக்கேன் இது வந்து கேரட் சீவுற சின்ன இது ஓட்டையெல்லாம் பெருசில் சீவிக்கோங்க வெங்காயம் நல்லா செவந்து வரட்டும் கொஞ்சம் பெருங்காய் தூள் வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு முக்காசி இப்போ நான் அந்த துருவை போடுவேன் வளக்காய் துருவில் போடுவேன் இது ரொம்ப நேரம் வேகணும் அவசியம் இல்லை ஏன்னா ஏற்கனவே வேக வச்சுருக்கோம் அதனால் சும்மா லைட்டாக பிரட்டின மட்டும் போதும் லைட்டாக ஒரு பிரட்டு பிரட்டிட்டு தேங்காய் துருவை போடலாம் இப்போ தேங்காய் துருவை போடுறேன் இப்போ லேசாக பிரட்டிக்கிறேன் தேங்காய் துருவில் பண்ணிட்டேன் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அரை லெமன் புளிஞ்சு விடுறேன் அவ்வளோதான் நம்ம வாழைக்காய் துருவல் ரெடி ஆயிடுச்சு வாழைக்காய் துருவல் பொரியல் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ வாழைக்காய் பொருள் ரெடி ஆயிடுச்சு வாழைக்காய் பொரியல் ரெடி ஆயிடுச்சு வேற பாத்திரம் மாற்றிக்கிறேன் நீங்களும் செஞ்சு பாருங்க செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படினு சொல்லுங்க ஹேர்க்கு யூஸ் பண்ணுற ஒரு சின்ன டிப்ஸ் சொல்கிறேன் தேங்காய் எண்ணெயில் வந்து வெள்ளை கரிசலாங்க அந்த இலையை வந்து நல்லா பறித்து போட்டு லைட்டாக கொதிக்க வச்சு அந்த எண்ணெய் யூஸ் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் இரு நிற உள்ளவங்களுக்கு ரொம்ப நல்லது நிற வராது அதுக்காக நிறைச்ச முடி கருப்பாகுமான்னு கேட்டிங்கன்னா அது ஆகாது இனிமேல் வராமல் தடுக்கலாம் அது செஞ்சு பழகும் நல்லாயிருக்கும் எனக்கு அப்படி தான் இருந்தது ட்ரை பண்ணுறேன் நல்லாயிருக்கு அந்த செடி எப்படி இருக்கும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கோன்னா இந்த வீடியோ கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் நான் கடைசியில் ஒரு ஃபோட்டோ பிடிச்சி இதில் ஜாயின் பண்ணி விடுறேன் அப்புறம் இந்த சேனலில் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பாய் உங்களை உங்களை எல்லோரையும் அடுத்த ஒரு சந்திக்கிறேன் அந்த கஸ்லங்கண்ணியோட செடி வந்து நான் இந்த வீடியோட கடைசியில் ஃபோட்டோ பிடிச்சி போட்டு விடுறேன்